കാലം ജനതയെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനയിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഓരോ നോക്ക് നോമ്പായാലും നിസ്കാരമായാലും ഓരോ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്ക് ഹിജറ അഞ്ചിന് ആറിന് രണ്ടിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയ ഇങ്ങനെയേ കാണാൻ കഴിയൂ കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യമായി ചെയ്തത് അവരുടെ കൽബുകൾ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം എന്താ അവരൊക്കെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് പണ്ണിനും കള്ളിനും വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളുകൾ ഐഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ ഐഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങാനും ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് മക്കക്കാരായ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കരുത് എന്നാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐഷത്തു സുദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കള്ളു ഉപേക്ഷി നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ഒഴിവാക്കുകയില്ല കാരണം ഈ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ അവരുടെ കൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ ഇറക്കിയത് ആദ്യമായി അവരുടെ കൽപ്പിനെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തു പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം അതായിരുന്നു ചെയ്തത് ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഖബറിനെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എല്ലാം പറഞ്ഞവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലും പരാമർശിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ അവതീർണമാകുന്നത് പത്തു കൊല്ലങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പത്തു കൊല്ലങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈ പത്തു കൊല്ലം ഏതാണ് ഹബീബായ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ പത്തു കൊല്ല കാലമാണ് കാരണം എന്താ അവരുടെ കൽപ്പൊക്കെ പാകപ്പെട്ടു ഇനി ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കുന്നത് ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുന്നത് ഔറത്ത് മറക്കാതെ പുറത്തു പോകല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ ജനതയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിജറ ആറിനാണ് ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഹിജറ ആറിനാണ് ഹിജറ ആറാം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതീർണമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഹിജാബ് ധരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകല്ല പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ നിങ്ങളുടെ മാലിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതായ സക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ അവതീർണമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാഹു സുബാനഹുവത്ത് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ മദ്യപാനികളോട് മദ്യപാനികളോട് മദ്യം സേവിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ കള്ളു പിടിക്കരുത് അവസാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കള്ളു നിരോധിക്കുമ്പോഹല്ലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താനായില്ലേ എന്ന് കള്ളു നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളു പിടിക്കരുത് എന്ന് വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹുക്കുമറക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിയമമറക്കുന്നത് അത് ഹിജറ രണ്ടിനാണ് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കള്ളുകുടി നിർത്തണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം അതിന്റെ മുന്നോടി അള്ളാഹു ചെയ്തത് എന്താണ് അവരുടെ കൽപ്പിനെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി 
ഉപദേശം കേൾക്കാൻ മാത്രം അവരുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധമായ അവതീർണമാകുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ നൂറാകുന്ന അൽബ് ആ കൽബിൽ കയറൂല അതിനസറുണ്ടാവുകയില്ല അൽബ് നന്നാവണം സംസ്കരിക്കപ്പെടണം എന്നതിനപ്പുറം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരൂല കാരണം എന്താ കൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പലരും ഉസ്താദുമാരോട് വന്ന് പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിന് വളരെ മോശമാണ് എന്റെ കുട്ടി പഠിപ്പിന് മോശമാണല്ലോ എന്താ എന്റെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ലേ ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ആദ്യമായി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വീട്ടിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല ഒരു മണിയല്ല രാത്രി മുഴുവനും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമായി സമയം ചെലവഴിച്ച വിദ്യാർത്ഥി പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കം പോലും തകയാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ കൽബിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ കൽബതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല രാത്രി അവൻ ഹറാമ് കേട്ടവനാണ് രാത്രി അവൻ ഹറാമ് സംസാരിച്ചവനാണ് അന്യ പെണ്ണുമായി സംസാരിച്ച അങ്ങനെ കടന്നു വന്നവന്റെ കൽബിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദിനി ഒലൂമുകൾ അതിന്റെ പ്രകാശം അവന്റെ കൽബിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം അവന്റെ കൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ട് വേണം മദ്രസയിലെത്താൻ പിന്നെ ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പഴി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കൽബാദ്യം പാകപ്പെടണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്കുള്ള അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അമിതമായി മക്കൾ സ്നേഹിക്കണ്ട അമിതമായി സ്നേഹിച്ചാൽ മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും അത് തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഭാഗം ഒരു ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ അതില്ലാത്ത മക്കൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവല്ലേ ടാബില്ലാത്ത മക്കൾ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത മക്കൾ ഈ സദസ്സിലൊന്ന് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ടാബില്ലാത്തോലുണ്ടോ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തോലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പരിമിത നമ്മുടെ മക്കൾ കൈ ഉയർത്തൽ എന്താ കാരണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അത് കണ്ടും കേട്ടും ആ കുട്ടികൾ മദ്രസയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവർക്ക് ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കൽപ്പതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന പണ്ഡിതനാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാമുന തന്റെ ഗുരുവര്യരായ വക്കീഴിനോട് ചെന്ന് പരാതി പറയുന്നത് മക്കളെ കുറിച്ച് 
ഉസ്താദമാരോട് പരാതി പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്താദമാരെ പടി പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ലോകം കണ്ട പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ തന്റെ ഗുരുവര്യരായ വക്കീ എന്നവരോട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഹിഫ്ലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മോശമാണ് എന്ന് പരാതി പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാടെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന സാരോപദേശമാണ് വക്കീ എന്ന ഗുരുവര്യർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രകാശമാണ് അത് തെറ്റുകാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയില്ല റീമെന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശം അത് തെറ്റുള്ള മനസ്സാണോ ആ മനസ്സിലേക്ക് അത് കയറി കൂടുകയില്ല മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷിതാക്കളോട് അവരുടെ കൽവ് പാകപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് രാവിലെ മദ്രസക്ക് മക്കള് വരട്ടെ എന്നിട്ട് മതി സ്കൂൾ രാവിലെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ വരട്ടെ എന്നിട്ട് മതി സ്കൂൾ കാരണം എന്താ ആദ്യമായ കുട്ടിയുടെ കൽബിൽ കയറേണ്ടത് ഈ പരിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനമാണ് ഈ നൂറാണ് ആ നൂറ് കൽബിൽ ആ കുട്ടി സന്നിവേശിപ്പിച്ച് അവന്റെ കൽബ് ഭദ്രമായാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതായി പാകപ്പെട്ടതായി അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും ഉസ്താദുമാരും കൈകോർത്ത് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തീനി ബോധമുള്ള ധാർമ്മികമായി ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരുപാട് അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഉസ്താദ് മാത്രം ഉസ്താദ് മാർ മാത്രം പരിശ്രമിച്ചാൽ പോരാ രക്ഷിതാക്കളും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മക്കളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ഏത് എൽമും കൽബിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൽബ് അതിന് പാകപ്പെട്ടതായിരിക്കണം കൽബ് പാകപ്പെട്ടതാവണം കൽബ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൽമെന്ന നൂറ് ആ കൽബിൽ കിടക്കൂല കൽബിൽ കിടക്കൂല അതാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച ആദ്യമായി എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടുമാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുമാർ കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തസവുഫിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തലാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അവന്റെ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തണം ഏത് വിശ്വാസ ഏത് വിശ്വാസ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന ഏകനാണ് അത് നമ്മളൊക്കെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ആ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തലല്ല മറിച്ചേത് വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ സലഫുസ്വാരഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതായ ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാത ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കലാണ് പാത നമ്മൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു താടി വെച്ചവൻ കടന്നു വന്നാൽ 
Amuda nadi gelil leh dengan umur itu ani baca ban kadang naban nahl, abenya ane seri ane paranya gundel, mun kami gada ya, salafus salihun gada ya, niskalan gara ya, niska badara ya, nampuda ulama gel sanjiri cipade tali parayunna, yatrayo ane gel nampuda nadi gelil nanda, pertega mai kadang naban nado, lepidina goshaman, mauli itu surkan nanda parayan, kore tadi baca ber kadang naban umbo. Adina pimbatan naalgal Subhanallah. Adan bhuman petta imam umar padi pikin nade. Kalb samskari kapadano. Adyama i viswasam shri padu tanam. Yengen ya viswasam shri padu ten nade. Salafusani hinggalaya naalgal. Satcheri nade ya bunga migal. Awer kani chidan nade ur satya saraniyunde. Ur padayunde. A padaye pindudariga. Adil ur samshaya bum benda. Aare kadan nade bandu gundu tarabi. Atura kaitan dengan perannya alam, adina pimbatan bonda, karena menda mengara kar jiwa cebe, niskalan garaya, haram haram buat, filafil laula bolum cintika, tan niskalan garaya mahan mar, abar namaskiri cebe iri benda rakaitan allo, adu gunda nik samdeh kamilia, samshay milia, yana miri benda rakaitan namaskiri kumen, oru oru turun tiruman emadukkan am viswasam sheri padutanam. आविष्वासम नमर शरीर पढ़ता नम अहिल सुन्नति बल जमा आ अधिल नरी लेवले शंपोलम चान जाटम नम कुंडा का पढ़ी लिया दारी कदम तो बंदूक बंदे नम्बर नाड़ी गली पत्तक्ष पट्टे नम्बर डे पिंडी रिपी क्या नारे सोनी चालूम उरी सोल्फम बोलूम नम्बर डे खली बिल चान जाटम मुंडा विरुद्धे बाहु कात्ति रिक्ती कटे इंगे � Aduh, nama kita cerita orang orang perisodi cahal, ini adalah tukke, nama kita guna yang kedua. Wari juga le borap peti tuan deh, kemana peti Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu bina dire, Ali yar tanggal kedire borap petam mubut diinggal, putan wari gal persan kar, kemari juga le borap peti tuan deh lo, ada Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali yar tanggal le perigat tal, karam Allahu wajhuhu inna parayan mand, bahuman peti Imam Umar pada pikin deh gana. Karam Allah hu wajhah hu yang na parai yang na de endu gunda bhumana petta Ali ibn Abi Talib radhi Allahu taala anu binde perigat tal Karam Allah hu wajhah hu yang na parai yang binde mahan mar padi pichad inda karena mandan Kerja melo, ada aliyah dengan orang orang Madaf, Fatima bint Asad radhi Allahu anha. Fatima bint Asad. Aliyah itu tenggelar gerbam dari cepo. Aliyah itu tenggelar gerbam dari kembo. Anak ter ajar pragaram. Pimbang lada mumbil boy kund gerban gel sujud jayan dari padibanda irundu. Yang nahl Fatima bint Asad. Ah pimbat tinda mumbil boy sujud jayan di bandu tilia. Karena tanda gerba badr tilul lada. Bahuman bata aliyul murtaba. Karam Allahu wajhu. Fatima bint Asad, bin bangal da mumbil poy sujud cai dillya, adine kardi nillya. Garbani galak ke, bin bangal da mumbil poy sujud cai endu ora wasta. Awur ajaram anunda irundu pakce. Fatima bint Asad, aliyah da ngalak garbam dari kena samayam, ah bin batin da mumbil poy sujud cai enda wasta wan nillya. Adu gunde tenne karam Allahu wajhu enda parai da mella. Anggana taliyar itu, ribad setda gulna taliyar itu melukut dire, putan badi gula ya khawar itu gula kerang dengan ni thundal lo, ah khawar itu gula perisudda ma ya Quran bolum tali paran nille, anggane logat samjada ma guman na khari tulu samshay mille, putan badi gula kerang dengan berumbo, abar jadan shuri, abar parayin jadan shuri, abnu cindi kallamu mene. Kristin,いいpassen 
നമ്മളെ പള്ളിക്ക് ഇരുപത് റക്കാത്ത് ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നീരുമ്പക്ക് സുബാനല്ലാ ആകെ ക്ഷീണിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും ചുരുക്കി കിട്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് തെളിവൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു പടച്ചുറപ്പ് കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ പടച്ചുറപ്പ് കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഒരു കാര്യം കൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ് അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ സുബാനല്ലാ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തവനായി എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടെന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധനകൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ ഇനിയിപ്പൊ കിടന്നുറങ്ങാം എന്തിനാ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുള്ളത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ സ്വത്തത്തോടാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അധികമാണെന്ന തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് അത് മതി എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളു നമ്മൾ പരിശോധിച്ചോ ഇല്ല എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു അമ്മ അത് സ്വീകരിച്ചോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ചക്രവാളത്തിന് സൂര്യ തേജസ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കാണ് അറബ് ലോകത്തെ അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വലിയ പ്രസിദ്ധനായ വസ്ത്ര നെയ്ത്തുകാരനാണ് അതാ ഉസ്സുലമി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ വലിയ വസ്ത്ര നെയ്ത്തുകാരനാണ് ഒരു വസ്ത്രം നെയ്താൽ അത് മേടിക്കാൻ ആളുകൾ സുലഭമാണ് വില പറയാൻ ആളുകൾ സുലഭമാണ് അങ്ങനെ അതാ ഉസ്സുലമി എന്ന ഈ മഹാനവരകൾ അബിനായ മനുഷ്യൻ സോഫിയായ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം നെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ വസ്ത്രം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനായ അതാ ഉസ്സുലമി മഹാനവരകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രത്തിനൊരു വില മഹാനവറുകൾ ആദ്യമേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വസ്ത്രം വെക്കാൻ കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കും വല്ല കേടുമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും വല്ല കേടും നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കടക്കാരനോട് പറയും ഇന്ന കേടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിപൂർണമായ ഇതിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചത് മുഴുവനും തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്നാൽ ഇന്ന കേടുതിനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ട് കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങാൻ വന്ന ആളുകൾ ഒരു വിലയങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു ഒരു വിലയങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ അതാ ഉസ്സുലമിതങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ മേടിക്കാൻ വന്ന ആള് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച വില കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിത്തരാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ ഉസ്സുലമിതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അതിനല്ല നിങ്ങൾ കൂട്ടിത്തരേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് ഞാനൊരു വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി ഞാൻ നെയ്തെടുത്ത ഈ വസ്ത്രത്തിന് എന്റെ മനസ്സ് കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു വില ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വില നിശ്ചയിച്ചപ്പോ അത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച വിലയേക്കാൾ എത്രയോ കുറവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവായ ഞാൻ ഒരുപാട് നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സകാത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്വഭാവ് നൽകുമ്പോ എത്ര തുച്ഛമായിരിക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അതാസുലമിതങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ സൂഫി വര്യരായ നിഷ്കളങ്കരായ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മത കൈവരിച്ച കൈമുതലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത അരിഫീങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ സദാ സമയവും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാപികളായ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണം വന്നു പോകരുത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണം വന്നു പോവുക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രക്ക് മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുക കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആരാധിക്ക അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഇമാം ബുസീർ റഹ്മഹുല്ലാ ബീബായ പുണ്യനബി പോലും എങ്ങനെയായിരുന്നു വലം തൂസുന്നതമൻ അഹയല്ലാമ ഇല അനിസ്ത കദ കദമ ഹുല്ലുറമി വറമി മൗലായ സ്വല്ലി വസ ഇലിംദ ഇമൻ ബദ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടയോ എന്ന തങ്ങളുടെ മറുപടി അപ്പോ സാധുക്കളായ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഹസനത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം സയ്യാത്തുകൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ കൈമുതലാക്കുക അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച പാത അത് സത്യമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പാത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വരുമ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ മൗലീദ് ഷെർഖാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം ലബിദിനാഘോഷത്തിന് പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലിന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മൗലീദ് നടത്തൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാ മതി തെളിവുകളിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാ മതി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ മൗലീത് ചൊല്ലിയവര ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചവര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹുത്തുബ അറബിയില ജുമയുടെ ഹുത്തുബ അറബിയില എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഓരോരുത്തരെ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ വ്യക്തമാണ് ഓരോരുത്തരെ ചിന്തിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻകാലക്കാരായ നിഷ്കളങ്കരായ അനിമയങ്ങൾ അവരൊക്കെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകളാണ് റബിയുല്ലവലിന് മൗലീദ് പാരായണം നടത്തിയവരാണ് അവരൊക്കെ തന്നെയും മാക്കിപത്ത് നന്നായി മരണപ്പെട്ടവരാണ് അറിയുമോ സിയുദ്ധ ഹൈദ്രോസുസ്താദ് നവ്വറല്ലാഹുമർഹദ സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായമാണ് വിട പറയുന്നതിന്റെ സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനാണ് സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് തന്റെ രോഗശയ്യയിൽ വല്ലാതെ രോഗം പിടിപെട്ട അവസ്ഥയിൽ പാതിരാത്രിയിൽ ഇരുളിൽ തപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുർഘടമായ പാതകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് ദുർഘടമായ വടിയിലൂടെ അഞ്ചു രൂപയും കയ്യിലെത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് 
രാജരൂപ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുർഘടമായ വടിയിലൂടെ ആരോഗ്യം പറ്റ മോശമാണ് രോഗിയാണ് തന്റെ ആരോഗ്യം വകവെക്കാതെ തന്റെ രോഗശയ്യയിലായ അവസ്ഥയിൽ പോലും അഞ്ചു രൂപ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി തപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുർഘടമായ വടിയിലൂടെ ഒരു ദൂരം നടന്നുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് അഞ്ചു രൂപ നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച അഞ്ചു രൂപ ഇതാ മറുപടി പറയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇരുൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദുർഘടമായ വടിയിലൂടെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചു രൂപ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് നാളെ കാണുമ്പോ തന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന വീട്ടുകാരന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് സമ്മാനിച്ചത് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് മഹാനായ സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് തിരിച്ചു പോരാ തിരിച്ചു പോരുന്നു ഭാര്യയോട് പറയാണ് പെണ്ണെ എനിക്കിന്ന് പായസം വെച്ചു തരണം പായസം വെച്ചു തരണം ഭാര്യ ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വല്ലാതെ ഷുഗർ ആണല്ലോ മധുരം ഒഴിവാക്കിയ മഹാനാണ് മധുരം ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ഇന്നെന്താ ഇങ്ങനൊന്ന് പായസം ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നെന്താ പതിവിന് വിപരീതമായി പായസം ചോദിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഉള്ള മനുഷ്യൻ എന്താ ഇന്ന് പായസം ചോദിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഭാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിലും ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു മറുപടിയിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയോട് ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഭാര്യയുടെ കടപ്പാടുകൾ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായി ഭാര്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നുറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ആ പുഞ്ചിരിയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ മഹാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തോട് വിട പറയുമെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഈ രോഗം പോലും വകവെക്കാതെ ഈ ദൂരം താണ്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തെ കഞ്ചു രൂപയുമായി കടന്നു വന്നത് ആ പുഞ്ചിരിയിൽ ഇതായിരുന്നു മറുപടി എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയാ അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന പാത അവരൊക്കെയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോന്ന ആളാ പിന്നെന്തിനാ നമ്മൾ തെളിവന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിൽ ചാഞ്ചാട്ടം വരുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടതില്ല ഒരു ലവലേശം പോലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാറുള്ളത് സഹോദരിമാർക്കിടയിലാണ് കാരണം പുരുഷന്മാരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് സുബാനല്ലാ പലപ്പോഴും സഹോദരിമാർ അയൽപ്പക്ക വീടുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചർച്ചകളിലാകുമ്പോ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ഈ മുഖത്തുടെ ആശയവുമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചർച്ചക്കിടും സംശയാണ് പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ സംശയാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒരു ഇത്തിരി ചാഞ്ചാട്ടം വേണ്ട നമ്മുടെ സലഭസ്വാലയങ്ങളായ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാ മതി അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് സത്യമാണെന്നതിന്റെ വലിയ തൊളിവ് അവരുടെ ആക്ടിപത്ത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നന്നാക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ടിപത്തും നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ഹൃദയം സംസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ശരിപ്പെടുത്തണം പിന്നെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൃദയം 
സ്മരണയിലായിരുന്നു <laughs> രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജാമ്യം നിന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാമെന്ന് ഹബീബായ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നാശത്തിലാക്കാൻ ഏറെ കഴിവുള്ള ഒരവയവമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പോ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്ക ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണോ അതിന്റെ അടുത്ത മാർഗം അവന്റെ ലിസാൻ അവന്റെ നാവ് അവന്റെ നാവിനെ അവൻ തടഞ്ഞു നിർത്തലാണ് മിനൽ കതിബേ കളവ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തലാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ തമാശക്ക് പോലും നമ്മൾ കളവ് പറയുന്നവനായി പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പുകളിലൊക്കെ വാട്സപ്പുകളിലൊക്കെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് സുബാനല്ലാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ലഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് തുരുതുര ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതെവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും തെറ്റായ ഹദീസുകൾ പോലും ഈ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വലിയ ഒരു ദുർഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊന്നും കളവിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറിക്കൂടാ കളവ് പറയുന്നവരായി കൂടാ കളവ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ വാട്സപ്പുകളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെയുമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ അതും അത് കളവിന്റെ ഭാഗ ആവില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മളാ കളവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ില്ലാത്ത അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത സ്രോതസ്സില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പ്രചാരകരായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറിന്തേ എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം പറയുന്നവരാകണം തമാശക്ക് പോലും നമ്മൾ കളവ് പറഞ്ഞു പോകരുതേ തമാശക്ക് പോലും കളഞ്ഞ് കളവ് പറഞ്ഞു പോകരുതേ കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചുകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾ സത്യം പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പിന്തിയവരെ ഓരോരുത്തരെയും റസൂറുള്ള ക്ഷണിക്കുക സാധാരണ റസൂലുള്ള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കും അങ്ങനെ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റസൂലുള്ള തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പിന്തി ആളുകളെ വരാത്ത ആളുകളൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് പലരും പല നുണകളും പറഞ്ഞു അബീബായ പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് പിതാവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ താൽക്കാലികമായ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നുണ പറയുന്നവരായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറാറുണ്ട് ാണ് ആ മഹാന്റെ ജീവിതമാണ് ഇത്തരം കളവ് പറയുന്നവർക്ക് സന്തോഷമാകേണ്ടത് 
എല്ലാവരും പല ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിതങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ അഭിപ്രായ പുണ്യനബിയോട് സത്യം മുഴുവനും തുറന്ന് പറയുന്ന അവസാനം സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി കാരണം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആരും നമ്മളോട് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിന്നാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ആരും ഇടപെടകാതിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് ദുരന്തം എന്താണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്നാൽ അനുഭവിച്ചിട്ടും സത്യം പറഞ്ഞ മഹാനല്ലേ ആ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നിരപരാധിത്വം അള്ളാഹുസുഹാനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാ ുംടഞ്ഞുനിർത്തലാണ് <laughs> കളവ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വെറുതെ വേണ്ടാത്തത് അവന്റെ മോശത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളോട് പറയാണ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ കഠിനമാണ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അബൂദർ തങ്ങളോട് റസൂലുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാ എന്തുകൊണ്ടാണതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബീബായ റസൂർസങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്താൽ ും ആരെക്കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവനോടായി ആദ്യം പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ അടുത്തു പോയി അവനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ പറയണം 
എന്നിട്ട് പടച്ചുറപ്പിനോട് മമ്മൂറത്ത് ചോദിക്കണം അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല വ്യഭിചാരാകുമ്പോ അള്ളഹാനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നു അള്ളാത് സ്വീകരിച്ച തൗപ സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും കഴിവിന്റെ പരമാവധി അതിൽ ഒരു സ്വതക്ക നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘാടകരെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇത്തരം സംഗമങ്ങളിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന സ്വതക്കകളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പറയപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആദ്യം പൊരുത്തപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം പിന്നെയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മോശമായ സംസാരങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിക്കാം വെറുതെ സംസാരിക്കാം നമ്മൾ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നാവിനെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം നാവ് എപ്പോഴും ദിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ കൽപ്പ് സംസ്കരിക്കപ്പെടണോ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അവന്റെ വയറിന്റെ അകത്തേക്ക് തൊയ്ബും ഹലാലുമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നവന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല അതവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യം അവൻ പേടിക്കണം അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണിക പോലും വയറിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകരുതേ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കടന്നു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് റാം വയറ്റിന്റെ അകത്ത് കടന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം സംസ്കരിക്കപ്പെടൂല കാരണം അവന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് ഹറാമാണുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അതൊക്കെ വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റാം ഒരു ലവലേശം പോലും കടന്നു പോകല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മരക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ മരക്കച്ചവട ബിസിനസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ദുനിയാവിലുള്ള ലാഭമല്ല കൊതിച്ചത് മറിച്ച് ആഹാരത്തിലുള്ള ലാഭമാണ് കൊതിച്ചത് താനൊരു മരത്തടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിച്ചു വിൽക്കുമ്പോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആള് കടന്നു വന്നാൽ ാണ് <laughs> കണ്ണിയത്തുസ്താദ്യത്തിൽ 
അള്ളാനെ പേടിച്ചു അള്ളാനെ പേടിച്ചു അള്ളാനെ പേടിച്ചു ദുന്യാവിലുള്ള ലാഭമല്ല കുടിച്ചത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബഹാനുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായ ഷോപ്പ് ഓണർമാർ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ഉടമകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവിടെ വല്ലാത്ത ഒരു കച്ചവടം ലഭിക്കാൻ തന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പ്രസിദ്ധി എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ കച്ചവട സ്റ്റാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ അവിടെ കച്ചവടത്തിനായി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാഫുകളെ നിയുക്തമാക്കുമ്പോ സ്റ്റാഫുകളെ നിയോഗിക്കുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ആളുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂയിൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയോഗിക്കുമ്പോ അതിൽ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്നിട്ടോ ഔറത്ത് മറക്കാതെ സെയിൽസ് ഗേളുകളായി അവരെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിയോഗിക്കുമ്പോ ഔറത്ത് ഔറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഔറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ ഹറാമ വന്നുകൂടുന്നില്ലേ ആ ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യമല്ലേ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അബൂദുജാനയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അബൂദുജാന നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി വിക്രിന് നിൽക്കുന്നില്ല അബൂദുജാന എന്തോ ധൃതിയിൽ പുറപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കണ്ടു അബൂദുജാനയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള അതൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലേ തങ്ങളോട് പറയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയുടെ അയൽവാസിയുടെ മുറ്റത്തു നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈത്തപ്പട മരമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പടം വീഴാറുണ്ട് ഞാനെങ്ങാനും വൈകിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പട്ടിണിയിലായി കിടന്നുറങ്ങിയ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ സുബഹാനല്ലാ ഞാൻ ദിക്കറും ദുറായും കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഉറക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന എന്റെ മക്കൾ കാണുന്നത് ഈ ഈത്തപ്പടമായിരിക്കും അതെന്റെ മക്കൾ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത കൊണ്ട് അവരങ്ങ് കടിച്ചു പോയാ എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഹറാബ് കടിച്ചവരായവർ മാറുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വൈകി ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതെന്താണെന്നറിയുമോ നബിയേ സുബഹി ദിക്കറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുബഹിക്ക് ശേഷമുള്ള ദിക്കറും ദുരായുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ രാത്രി പട്ടിണിയിൽ വിശപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കള് കിടന്നുറങ്ങിയതാ രാവിലെ ഞാൻ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമക്കള് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നബിയേ എന്റെ മക്കളെ ചെയ്തതെന്നറിയോ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വീണതായ ഈ തപ്പടം കടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയോ എന്റെ എന്റെ വിരലുകൾ ആ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വായിന്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചറതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയേ കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ് ആഹ്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ മക്കളുടെ വിശപ്പിന് കുറിച്ചല്ല കാരണം എന്റെ മക്കളുടെ കാരണം കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ വാപ്പക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള നീയത്തിന് എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ മക്കള് ഹെറാമ് കടിക്കാ പാടില്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ ദിക്കറിന് പോലും നിൽക്കാതെ ഓടുന്ന രംഗം മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് തന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഹറാമിന്റെ ഒരു അംശം പോലും കടക്കാൻ പാടില്ല അത്രക്ക് വലിയ നീയത്ത് സൂക്ഷ്മത ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങൾ 
ഹറാമിന്റെ ഒരു കണിക പോലും അതിൽ വന്ന് ഭവിക്കരുതേ അപ്പോ നമ്മുടെ വയറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വയറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ കൈകളെ അവന്റെ കാലുകളെ അവന്റെ കണ്ണുകളെ അവന്റെ ചെവികളെ അവന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് അവൻ സംരക്ഷിക്കണേ എന്നാൽ അവന്റെ കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശ്രവണപുടങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കാത്തൊരവസ്ഥ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ കൈമുതലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാന നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ കൈമുതലാക്കണം എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോറ്റമാണെന്ന് ഹബീബായ പുണ്യ നബിറാമായതിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക കണ്ണ് കണ്ണിനെ ആകർഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണ് ചൂന്നു കൊടുത്ത മഹതികൾ സൂഫി വനിതകൾ കടന്നുപോയ ലോകം ആ ലോകത്ത് ഇന്ന് ആ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഹറാമുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം കണ്ണുകളെ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകുമ്പോ സുബാനല്ലാ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ശരീരാവയവങ്ങൾ കൈകളെ കൊണ്ട് കാലുകളെ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഹറാമ് പിടിക്കുന്ന ഒരു കൈയോ കാലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ കൽപ്പും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കൽപ്പ് നന്നായാലോ അത് ആരെങ്കിലും സംസ്കരിച്ചാൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അത് അൽബിനെ ആര് സംസ്കരിച്ച് അവൻ വിജയിക്കുകയാണ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഒലമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ മഹാന്മാര് കൽബിന്റെ മരുന്നായി പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നാലൊരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൽബിന്റെ മരുന്നായി കൽബിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് കൽബിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണോ കൽബിന്റെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൽബിന്റെ ആ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മതയും കൽബിന്റെ ശുദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണോ അതിന് ചില മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് മരുന്നുകൾ അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതലാണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് സാധാരണ ഓതുന്ന നിത്യമായ സൂറത്തുകൾ പതിവാക്കലാണ് എന്നും പതിവാക്കുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല വാക്യ നിങ്ങൾ ഓതേണ്ടതാണ് തപാറക നിത്യവും പതിവാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ദിവസവും ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെ അൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തീർന്നില്ല 
അവന്റെ വയറ് അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എപ്പോഴും അതിന് പാകമായ അതിന് വേണ്ടതായ ആഹാരം മാത്രം കടിക്കുക എന്നല്ലാതെ അമിതമായി ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ആരാധനകൾക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല മടി സ്വാഭാവികമായും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ രാത്രി നമസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുക രാത്രി നമസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത്തായ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ക്ഷണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സഹര അത്തായ സമയത്തുള്ള അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നെയോ നല്ല നല്ല മഹാന്മാരായ നിഷ്കളങ്കരായ മുഹ്ലിസ്വിങ്ങളായ മുത്തീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബിങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്തവരായ സൂക്ഷ്മത കൈമുതലാക്കിയ ഹലാല് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കറാഹത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാടെ ഒഴിവാക്കുന്ന മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങളെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ അവരെ പിൻപറ്റലാണ് അവരോടൊപ്പം സഹവസിക്കലാണ് അവരുടെ സാരോപദേശങ്ങൾ കേൾക്കലാണ് അവരെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാതൃകകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവും ധന്യമാക്കലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഹൃദയങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമായി പഠിപ്പിക്കുകയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹൽബാണെല്ലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എല്ലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ആരാധനകൾ പോലും പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കരഞ്ഞത് പോലെ എന്റെ ആരാധനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ എന്റെ നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകാൻ എന്റെ കൽപത്രത്തോളം അതിൽ പങ്കായി അതിനെ മാനദണ്ഡപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ കൽപത്ര എത്രത്തോളം ശുദ്ധിയുള്ളതാ കൽപത്രത്തോളം ആരാധനകളിൽ എത്രത്തോളം കൽബിന് ഇടപെടകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട നാളെ വാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൽബത്തിലത്തിന്റെയും പൈസ ആ കൽബിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം അല്ല വഹിയൽ കൽബ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വസ്ല്ലം ആ കൽബ് എന്ന് പറയുന്ന മാംസ പിണ്ടത്തെ ചെറിയൊരു മാംസ കൃഷ്ണത്തെ നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുക്കണം അതിനെ തസ്കിയത്ത് നടത്തണം എപ്പോഴും അതിന് സാരോപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കൽബിനെ എപ്പോഴും നന്നാക്കി എടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിനെ നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ